നമസ്കാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഭേദഗതി ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും മുൻപ് നിസാര തുക അടച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ തുക അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട വിധത്തിലാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതിനിടെ പുതിയ പരിഷ്കരണത്തിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാകില്ല എന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ അഥവാ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറ്റകരം മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കാർലെസ് സ്പീക്കറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വകുപ്പിലെ സി ഉപവകുപ്പിലാണ് ഭേദഗതി ഉള്ളത് പുതിയ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വാഹനം വാങ്ങുന്ന ആളിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തെ ഓഫീസിൽ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഉടമയുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനാൽ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിഴ ഉയർത്തിയതിനൊപ്പം വാഹന ഉടമകൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പത്തു തവണ പിഴ ഒടുക്കിയിരുന്ന തുക ഇനി ഒറ്റത്തവണ നൽകേണ്ടി വരും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് പിഴ ഒടുക്കേണ്ടത് ലൈസൻസിന് എവിടെയും അപേക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴുള്ള പിഴയും പുതുക്കിയ പുതിയ പിഴയും എന്തെന്നാണ് എന്തെന്ന് നോക്കാം റോഡ് നിയമ ലംഘനങ്ങൾ അതായത് അതായത് നോ പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റുകൾ തെളിയിക്കാതിരിക്കുക ഫോൺ ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയ പിഴ അഞ്ഞൂറ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത യാത്ര ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറാക്കിയിരിക്കുന്നു രേഖകൾ നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന് പഴയ പിഴ അഞ്ഞൂറ് എന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരമാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ ഇനി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പകരം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ലൈസൻസിന് സാധുതയില്ലാത്ത സമയത്ത് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എന്നത് എന്നത് പതിനായിരമായാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അമിത വേഗം നാനൂറ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആയിരം മീഡിയം പാസഞ്ചർ രണ്ടായിരം അപകടകരമായ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരത്തിന് പകരം ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ആയി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ പതിനായിരം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കൽ രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു അത് പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ വരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ പതിനയ്യായിരം ആവും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൽ നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് ആയിരമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നൂറ് എന്നത് ആയിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇനി ആയിരമല്ല അയ്യായിരം നൽകണം ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറല്ല രണ്ടായിരം മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷനുമുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈവിങ്ങിന് ആയിരം എന്നത് രണ്ടായിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു അമിത ഭാരം രണ്ടായിരം എന്നത് അധികമായി കയറ്റുന്ന ഓരോ ടണ്ണിനും ആയിരം വീതം ഇരുപതിനായിരം ഓരോ ടണ്ണിനും രണ്ടായിരം രൂപ വീതമാണ് ഇനി നൽകേണ്ടത് പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആംബുലൻസുകളുടെ വഴി തടയലിന് പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇനി പിഴ നൽകേണ്ടത് വ്യാജ സ്പെയർ പാർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം വിൽപ്പന വാഹനത്തിന്റെ രൂപമാറ്റം എല്ലാത്തിനും അയ്യായിരം ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ അനുവദിച്ചതിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റൽ അധികമുള്ള ഓരോ യാത്രക്കാരനും ആയിരം രൂപ വീതമാണ് പിഴ ഒടുക്കേണ്ടത് അപേക്ഷകന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓഫീസിലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാം മേൽവിലാസ പരിധിയിലെ ആർ ടി ഓഫീസിൽ വേണമായിരുന്നു ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കാം ിൽ അതത് സ്ഥലത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പരിശീലിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചിത ഫോമിൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് നൂലമാലകളില്ലാതെ എവിടെ നിന്നും ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ഇനി സാധിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇൻവാലിഡ് ക്യാരേജ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ വാഹനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പരിഷ്കരിച്ചിരിക്ക